প্রদর্শক শুরু করছি ইসপানি মির্জাপুর শুভরাত্রি পাওয়ার্ড বাই বিএসবি ক্যামেরা এডুকেশন গ্রুপ আমরা আজকে যে বিষয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে আসন্ন রমজান ও দ্রব্যমূল্য প্রদর্শক আপনারা দেখেছেন যে যদি রাত পহালেই আমরা আগামীকাল চাঁদ দেখা গেলে হয়তো বা আগামীকাল রাত থেকেই আমরা দেখব যে সেরি খাওয়া শুরু হয়েছে এবং পবিত্র রমজান শুরু হয়ে গেছে এবং এই রমজানের সময় সবচাইতে বেশি গুরুত্বপূর্ণ যেটি থাকে সেটি হচ্ছে কি দ্রব্যমূল্যর এবং সেই দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে কি না আমাদের ভোক্তা সাধারণ মানুষ যারা এই নিম্ন বা মধ্যবিত্ত মানুষ তারা কিন্তু স্বস্তিতে আছে কিনা সেই বিষয় নিয়ে কিন্তু একটা উৎকণ্ঠা উদ্বেগ থাকে এবং সেই কারণে আজকে আমরা আমাদের আলোচনার বিষয় নির্ধারণ করেছি আসন্ন রমজান ও দ্রব্যমূল্য এবং এই বিষয়ে কথা বলবার জন্য অত্যন্ত নির্মহ ব্যক্তিত্ব এবং আপনারা সকলেই তাকে চিনেন তিনি দীর্ঘদিন থেকে কনজিউমার্স রাইট নিয়ে কাজ করছেন এবং দুদকের সাবেক যিনি চেয়ারম্যান ছিলেন তিনি আমাদের আজকের অতিথি জনাব গোলাপ রহমান ক্যাবের সম্মানিত সভাপতি তিনি রয়েছেন আমাদের সাথে এবং একই সাথে রয়েছেন আমাদের যে একটি বাণিজ্যিক যে অ্যাসোসিয়েশন রয়েছে অর্থাৎ সবচেয়ে বড় যে অ্যাসোসিয়েশন এ বিসিসিআই যারা সকল ট্রেড বডিকে এক কাতার আনবার চেষ্টা করেন এই বিশেষের সম্মানিত সিনিয়র সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আমিন আহলালি রয়েছেন আমাদের সাথে আমরা দুজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের আলোচনা এবং আমি আগেই বলেছি যে এই আলোচনাটা বলতে হবে যে আসন্ন রমজান আসন্ন বলতে কি আসলে একেবারে একদিন বা দুদিন সেটি আমরা জানি না চাঁদ দেখার উপর নির্ভর করবে সেই রমজানে আমরা দ্রব্য মূল্য নিয়ে কতখানি স্বস্তিতে রয়েছে সেটি নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা গোলাম রহমান স্যারের কাছে যাবো তবে তার আগে আজকে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজারে যারা ক্রেতা বিক্রেতা রয়েছেন নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি রয়েছেন বাজার কমিটির সভাপতি সেক্রেটারি রয়েছেন তাদের সাথে একটা মত বিনিময় করেছেন এবং তার মন্তব্য বক্তব্য তিনি সেখানে দিয়েছেন এবং সেই সাথে জনপ্রতিনিধিরা অন্য অন্য তারাও কিন্তু সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমরা সেই রিপোর্টটি দেখে আমাদের আলোচনা শুরু করব বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ দপ্তরে যে আজকে ব্রিফিং করেছেন সেটি নিয়ে আমরা প্রতিবেদনটি দেখে নিচ্ছি রোজায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে পণ্যবাহী পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু রাজধানী মোহাম্মদপুর টাউন হল মার্কেটে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সাথে ব্যবসায়ী নেতাদের মত বিনিময় সভায় তিনি বলেন মানুষের কষ্ট লাঘবে আন্তরিক সরকার এ সময় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে বিচারের আওতায় আনার দাবি জানান নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ বিস্তারিত কামরুজ্জামান রাজীবের রিপোর্টার রোজায় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে বাজার মনিটরিংয়ে অভিযান চালাচ্ছে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এরই অংশ হিসেবে রাজধানীর মোহাম্মদপুর টাউন হল বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের বাজার তদারকি কার্যক্রমে অংশ নেন বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আহসানুল ইসলাম টিটু পরে ব্যবসায়ীদের সাথে মত বিনিময় সভায় অধিদপ্তরের মহাপরিচালক জানান জনদুর্ভোগ লাঘবে নিত্যপণ্যের যৌক্তিক মূল্য নিশ্চিত করা হবে এ সময় ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে প্রতিরোধ করতে ভোক্তা সিন্ডিকেট তৈরির কথা জানান নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হাসান আহমেদ চৌধুরী কিরণ এখানে মনিটরিং করতে আসি তখন দেখা গেল একটা প্যানিক সৃষ্টি হয় অনেকে দোকান বন্ধ করে চলে যায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয় আমাদেরকে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন যে বাজার কমিটি যদি এখানে ব্যবস্থা নেয় তাহলে কিন্তু আপনার এই বাজার ঠিক থাকবে আমরা সকলে ক্রেতা বিক্রেতা ভোক্তা গণমাধ্যমে সকলে আজকে একটা শপথ গ্রহণ করতে চাই যে আমরা দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখবার জন্য যে যার অবস্থান থেকে ভূমিকা পালন করব যারা এই তেলের দাম যারা চিনির দাম বাড়িয়ে দেয় তাদের এই অঙ্গুলিকে আজকে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী মহোদয় সেগুলোকে একটা সরল রেখায় আনবার জন্য চেষ্টা করছেন সেই চেষ্টা অব্যাহত থাকবে উত্তর এবং দক্ষিণে যদি এরকম প্রোগ্রাম এটা করতে পারেন তাহলে সারা দেশব্যাপী এটা প্রচার হবে কারণ এই রমজানে মানুষ যেন কষ্ট না করে নিত্যপণ্যের অসামঞ্জস্য দাম নিয়ে অসন্তোষ জানিয়ে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন সরকার নির্ধারিত মূল্যের চেয়ে বেশি দামে কেউ যাতে পণ্য বিক্রি করতে না পারে তা নিশ্চিত করা হবে পণ্য পরিবহনে চাঁদাবাজি বন্ধে বিশেষ নজরদারির কথাও জানান তিনি আমরা কিন্তু ভয় ভীতি দেখানোর জন্য আসছি না আমরা আসছি আপনাদের সহযোগিতা করার জন্য যে আপনারা যেন কম দামে কিনে কম দামে বিক্রি করতে পারেন কিভাবে কম দামে পণ্যটা বাজারে পৌঁছে দেওয়া যায় এই লক্ষ্যেই কিন্তু আমি জনপ্রতিনিধিকে ডাকছি এবং ওনাদের মাধ্যমে আমরা এখানে কিভাবে সহজে পণ্য পরিবহন করে নিয়ে আসতে পারি সেই ব্যবস্থাটা আমরা করব বাজারে কোনো পণ্যের সংকট নেই উল্লেখ করে প্রতিমন্ত্রী বলেন সাধারণ মানুষের কষ্ট লাগবে সিন্ডিকেট ভাঙতে আন্তরিক সরকার কামরুজ্জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা প্রিয় দর্শক আমরা প্রতিবেদনটি দেখলাম এবং বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী তার যে আলোচনায় সে আলোচনায় তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন চাঁদাবাজি সহ নানা রকম সিন্ডিকেট বন্ধের জন্য আমরা পুরো আলোচনাটা শুরু করতে চাই জনাব গোলাম রহমান আপনি দীর্
আমি মনে করি মধ্যবিত্ত সকল শ্রেণী পেশার মানুষই কিন্তু এই ধরনের দ্রব্যমূল্য নিয়ে একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় আছে যদিও যারা উচ্চবিত্ত তাদের কাছে হয়তো বা সেটি অ্যাড্রেস করবে না তাদের আর্থিক যে সংকট নেই কিন্তু মধ্যবিত্তের কাছে একটা বড় ধরনের একটা পেরেশানি হয়ে যাচ্ছে আপনি এই যে রমজান শুরু হয়ে যাচ্ছে নমজানের শুরুর প্রাক্কালে দ্রব্যমূল্যকে এবং বাজার নিয়ন্ত্রণকে এই ব্যবস্থাপনার কোথায় কী কী অবস্থা দেখছেন আপনার বিশ্লেষণ কী দেশে বেশ কিছুদিন থেকে বছর দেড় বছর দুই বছর থেকে একটা উচ্চ মুদ্রাস্ফীতির অভাব আছে এটা তো অস্বীকার করার কোনো উপায় নাই এবং এটা অরিজিনেট করেছে আমরা সবাই জানি করোনা পরবর্তী সময়ে বিশ্ববাজারে সরবরাহ সংকটের প্রেক্ষাপটে পরিবহন ব্যয় জাহাজ ভাড়া ইত্যাদি বাড়ানোর প্রেক্ষিতে তারপরে ব্যালেন্স অফ পেমেন্টে একটা বড় ধরনের সংকট দেখা দেয় সেই সংকটের ফলে হয়েছে কি টাকা এবং ডলারের যে বিনিময় হার এটার একটা বড় ও টাকার দর পতন হয় যেখানে আশি পঁচাশি টাকা ছিল সেইখানে এখন একশো কেউ বলে একশো পনেরো কেউ বলে একশো বিশ কেউ বলে তার চেয়েও বেশি এক এক ব্যাংকে নাকি এক এক রকম রেট এর মানে আপনার দ্রব্যমূল্য যদি দুই বছর আগে বা দেড় বছর আগে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যা ছিল তাই থাকে কিন্তু টাকাতে তো অনেক বেড়ে গেছে অনেক বেড়ে গেছে আবার যেহেতু আপনার শতকরা হারে শুল্ককর বসানো হয় তো যখন এক আশি বা পঁচাশি টাকা ছিল তখন দশ দশ পার্সেন্ট শুল্ককর থাকলে ছিল আট টাকা বা সাড়ে আট টাকা এখন তো বারো টাকা বা তার চেয়েও বেশি তো এর প্রভাব তো কেউ তো আর তার যে আমদানি মূল্য তার চেয়ে কমে বিক্রি করবে না এটার একটা প্রভাব পড়েছে আর একটা জিনিস যখন মুদ্রাস্ফীতি হয় তখন একটার মধ্যে মুনা মানে লোভস্ফীতি মুনাফা বেশি করার একটা প্রবণতা দেখা দেয় আমি এটা এবং এটা সব মানুষের মধ্যে যে যেটা বিক্রি করে তার শ্রম হোক তার পণ্য হোক অথবা তার কোনো প্রপার্টিকে যেটা র্যান্টেল ইনকাম সবাই একটা চেষ্টা করে যে যেহেতু আমার ব্যয় বেড়ে গেছে আমি এটা অন্যের অন্যের কাছে শিফট করতে পারি কি না উদাহরণস্বরূপ আমি একটা কথা বলি যেমন ধরেন একটা লোকের তিন তিন চারটা হয়তো অ্যাপার্টমেন্ট আছে বা দুই তিনটা অ্যাপার্টমেন্ট আছে বা ছোট ছোটোখাটো ঘর আছে তো এখন তার ব্যয় বেড়ে গেছে যেখানে ছিল দশ টাকা সেখানে পনেরো টাকা হয়ে গেছে সে তখন করে কি চেষ্টা করে কি যে যাদের যাদের কাছে ভাড়া দিয়েছে তাদের পরে ওটা শিফট করতে রিক্সাওয়ালা তার ব্যয় বেড়ে গেছে সে চেষ্টা করে যে যারা ওটা দাম বাড়াই দিতে এটা একটা মানে মূল্য নিয়ন্ত্রণ রাখার না বাজার অভিযান করছে মূল্য নির্ধারণ করে দিচ্ছে কিন্তু তার প্রতিফলন যে খুব একটা পড়ছে বাজারে তা কিন্তু মনে হয় না মনে হয় না এটার কারণ ওই যে এখন রোজা এসেছে সবাই তো খরচ পাত্তি বেড়ে যাবে উৎসবের সময় খরচ বাড়ে একটা বিষয় আসে যদি আজকে আপনি সেই প্রোগ্রামে হয়তো নজর করতে পারেননি আমি সেই প্রোগ্রামে ছিলাম আজকে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী আসল ইসলাম টিটু যেখানে ছিলেন সেখানে কিন্তু যারা বাজারের অর্থাৎ বিক্রেতা কাঁচা বাজারের বিক্রেতা এবং সমিতির সভাপতি সেক্রেটারি সবাই কিন্তু একটা কথা বলেছেন যে কারণ বাজারে বারবার হাত বদল পথে পথে চাঁদাবাজি একই সাথে ভোক্তা পর্যায় পর্যন্ত তারা যারা খুচরা বিক্রেতা তারা মালটা পোছাই দিতে সেটি কিন্তু বিভিন্ন স্তরে যে বিভিন্নভাবে সিন্ডিকেট সেই জায়গার জন্য তারা দায়ী করেছেন আপনি বলছিলেন লোভস্ফীতি কিন্তু এখানে কি আমরা বলতে পারি কিনা যেমন খেজুরের দাম খেজুরের দাম কিন্তু এখানে এটাকে বলা হচ্ছে লাক্সারিয়াস আইটেম এবং সে কারণে খেজুরের কিন্তু ট্যাক্স বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তো এই জায়গাটাই কি শুধুমাত্র লোভস্ফীতি নাকি না এখানে আমাদের এই যে আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে দেওয়া চাঁদাবাজি একই সাথে আমরা যদি যে বারবার কারণ বাজার আসা আপনার হাত বদল আপনি এই বিষয়টাকে কীভাবে অ্যাড্রেস করবেন আপনার আমি তো বললাম যে প্রথমেই বললাম যে আন্তর্জাতিক বাজারে অনেক পণ্যের দেশে উৎপাদন দেশে উৎপাদন বেড়েছে এটা অস্বীকার করার উপায় নাই তো তারপরে 
যারা আমদানি করছে ওরা বেশি দামে আমদানি করছে ট্যাক্স বেশি ট্যাক্সও বেশি দিতে হচ্ছে এটা একটা তো বাস্তব কারণ কিন্তু তারপরে যে হাত বদল যেটা হয় সেটা যদি তখনই হয় যেমন সবজির কথা বলি যেটা তো আমদানি হয় না এটা দেশই হয় এখন যদি যিনি কে এলো আপনার যেখানে উৎপাদন হয় সেখান থেকে সেখানে ক্রয় করে পরে যদি তার একটা মনে হয় যে আমি যদি দেরি করি তাহলে হয়তো সবজি নষ্ট হয়ে যেতে পারে পচে যেতে পারে তখন সে যত দ্রুত সম্ভব এটা বিক্রি করে অন্যের উপরে শিফট করতে চায় মানে আমার এই এই মুনাফা আমার পাঁচ টাকা মুনাফা করা দরকার আমি পাঁচ টাকা মুনাফা করে ম্যাক্সম্যানকে দিয়ে দিলাম সে আবার চেষ্টা করে এইভাবেই সম্ভবত আপনার মধ্যে সত্যভোগীদের সংখ্যা বাড়ে আর ওই যে যেটাকে বলে পচনশীল পণ্যে এটা বেশি হয় যদি চাঁদাবাজি চাঁদাবাজি তো যে একটা এটা তো মানে আইন শৃঙ্খলার পরিস্থিতির বিষয় আমাদের এখানে এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কয়েকদিন আগে বোধ হয় চাঁদাবাজির কথা বলেছেন এবং চাঁদাবাজি তো সম্ভব তখনই যখনই সুশাসনের অভাব থাকে আপনি যদি সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন তাহলে চাঁদাবাজি থাকতে পারে না একটা কথা কথায় বলে যে গল্প একটা করছে লোকে যেন দুই তিন দিন আগে যে এক লোক চুরি করত সে চুরি ছেড়ে দিয়েছে সে ভালো হয়ে গেছে কিন্তু কোথায় কোনো চুরি হলে তাকে বলা হয় যে তুমি তো এত চুরি করেছো এখন আমাকে আমাদেরকে তো এটা একটা ভাগ দিতে হবে কিন্তু সে যতই বলে অ্যান্ড দেন হি ডিসাইডেড আবার চুরি করবে যতই বলে ভালো হয়ে গেছি তারপরও তাকে একটা চাপ সৃষ্টি করে কিন্তু সেই কারণে সেই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে আবার চুরি আবার চুরি করবে আচ্ছা তো এই এটা অনেকটা এই এই ধরনের একটা পরিবেশ যদি থাকে সেই পরিবেশ থেকে বের হয়ে আসা খুব কঠিন অফকোর্স সরকার চেষ্টা করছে সাধুবাদ জানাই এবং ওইটা যদি আপনার হাত বদল আপনি গুলশান মার্কেটে যারা ওরিজিনাল দোকানদার দোকান পেয়েছে সিটি কর্পোরেশন থেকে তারা কি সেই দোকানে আছে না না তারা ভাড়া দিচ্ছে আপনার এবং সবকিছুই শেষ পর্যন্ত যারা আলটিমেট ক্রেতা তাদের ঘাড়ে এসে পড়ে এটাই হচ্ছে তাই জিনিসপত্রের দাম বেশি আপনার জেনেছি তিনি দেশের বাইরে পড়াশোনা করেছেন তিনি যেভাবে চেষ্টা করছেন আসলে কি পারবেন এই যে সিন্ডিকেট চাঁদাবাজি আমি একটা যে মুদ্রাস্ফীতি এটা কিন্তু বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিষয়ই না আপনার যদি অ্যালোকেশন অফ বিজনেসে প্রাইস হ্যাঁ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিষয় কিন্তু ইনফ্লেশন এটা অর্থ মন্ত্রণালয়ের বিষয় আপনার বাংলাদেশ ব্যাংকের বিষয় এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের বা সেন্ট্রাল ব্যাংকের মূল দায়িত্ব হল ইনফ্লেশনকে নিয়ন্ত্রণ করা নিয়ন্ত্রণ মানে এটি আর কি সহনীয় পর্যায়ে রাখা বা নিয়ন্ত্রণ করা তো সাম রিজন পৃথিবীতে এই যে যখন খুব ইনফ্লেশন দেখা দিল মানে দু হাজার বাইশ সালের মাঝামাঝি বিভিন্ন সেন্ট্রাল ব্যাংক কাউন্টার বা ইউক্রাইন রাশার যুদ্ধ যখন শুরু হলো তখন অনেক সরবরাহ সংকটের কারণেই পণ্য মূল্য বেশি বাড়ে আর কি তো তখন বিভিন্ন দেশের সেন্ট্রাল ব্যাংক অনেকগুলি মেজার নিয়েছে তার মধ্যে সেন্ট্রাল ব্যাংকের হাতের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো ওদের ইন্টারেস্ট রেট পলিসি এবং ইন্টারেস্ট রেট পলিসি এবং সারা পৃথিবীতেই কিন্তু এখন 
ইনফ্লেশন রেটটা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত আপনার আগে যে দাম ছিল সেই দামে হয়তো আমরা ফিরে যেতে পারবো না কিন্তু রেট অফ ইনক্রিজ এটা নিয়ন্ত্রিত আমাদের আমাদের এখানে ওই সেই সময় কিছুটা বোধ হয় নিয়া ছিল এইসব যেসব পলিসি মেজার্স নিলে আপনার মুদ্রাস্ফীতিটা হ্রাস টানা সম্ভব সেই ইস্যুনি নেওয়াতে বোধ হয় একটা উনিয়া ছিল এবং সেই উনিয়ার কারণে সময়ের এক ফুট দশ অসময়ের দশ ফুট এখন আপনার কিছুটা কঠিন হয়ে পড়েছে জি মিস্টার আমির হালালি শুনছিলেন এবং আমরা বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর আজকে তার মন্তব্য বক্তব্য দেখেছি এখানে এখন এই মুহূর্তে একটা বড় ইস্যু দাঁড়িয়েছে খেজুর এবং খেজুরটায় সব সময় কিন্তু আমরা বলছি যে সিন্ডিকেটের কবলে সব কিছু আমরা চিনি বলি চাল বলি আমাদের পেঁয়াজ বলি কিন্তু খেজুরের ক্ষেত্রে যেটি হচ্ছে যে সিন্ডিকেটের কথা বারবার বলা হচ্ছে আপনি এই বিশেষেতে আছেন এবং আপনার এখানে ভালো পর্যবেক্ষণ রয়েছে সেখানে এই যে খেজুরের আমদানি ব্যয়টা সেটি কিন্তু বাড়িয়ে দেওয়ার কথা বলছেন ব্যবসায়ীরা বলছেন যে আমদানি ব্যয় বাড়িয়ে দেওয়ার কারণের জন্য এটা কিন্তু এখানে আমাদের দাম বেড়ে গিয়েছে এবং আমরা দেখেছি যে এটা যাইদি খেজুর যেটাকে বলা হয় সবচেয়ে একটু সর্বস্তরের মানুষের জন্য খাবার জন্য সেটি তার ট্যাক্স কিছুটা কমানো হয়েছে কিন্তু অন্য অন্য যেমন মরিয়ম খেজুরের দাম এখন সাতশো থেকে এক হাজার টাকা বলা হচ্ছে আমি আজকে দেখেছি ছয়শো থেকে পঞ্চাশ টাকা ছশো পঞ্চাশ টাকা অন্য খেজুর এই যে এক এক হাজার দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত খেজুরের দাম বিক্রি হচ্ছে খেজুর নিয়ে মানুষের মধ্যে যারা মিশ্র প্রতিক্রিয়া পবিত্র রমজানে এবং রোজার শেষে মানুষ কিন্তু এটা খেজুর ইফতারি করতে চায় সেই ইফতারি যে প্রধান উপাদান সেটা যে খেজুর নিয়ে এই ধরনের একটা খেজুর কাণ্ড ঘটে এবং সেখানে বারবার দায়ী করা যায় সিন্ডিকেটকে এ বিসি হিসেবে আপনার বিশ্লেষণ কি আরেকটা পক্ষ বলছে না এখানে আমদানি ব্যয়টা আমদানি খরচটা আমদানি রেটটা বাড়ানো হয়েছে আপনি কীভাবে দেখছেন ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ স্যারকেও ধন্যবাদ অনেকগুলো জিনিস আমি দেখলাম উনি অনেক বিশ্লেষণ অনেক সুন্দরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন আজকের পরিস্থিতি এবং দর্শক শ্রোতাদেরকেও আমি স্বাগত জানাই তো আজকে আপনি যে খেজুর দেখেন খেজুর আপনি বলছেন প্রধান উপাদান মানুষ যদি প্রধান প্রধান উপাদান মানে একটু পানি খেয়ে বা পানি খাবার আগে পরে খেজুর দিফতারি করে না তা ঠিক আছে মানুষের মধ্যে একটা পবিত্রতা এবং এটার মধ্যে একটা মানুষের একটা আবহাওয়া কতদিন ধরে আমরা শিখলাম আজকে হঠাৎ করে যেটা আমার একদম প্রধান উপাদান হয়ে গেল আমি এটা এমনি বলছি কি জন্য এটা 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 আমরা খাওয়ার শিখেছি এবং আমরা খেতে হবে সেই জন্য এটা আমদানিও হচ্ছে আগে এত রকম খেজুর তো আমরা দেখিনি কখনো এখন আপনি কতগুলো নামও অলরেডি বললেন এর বাইরেও আরও আছে এখন আমরা অতিথি আপ্যায়নে দেখি যে বাসায় গেলে আগে নার্সে নিয়ে দেই আমাদের তো উন্নয়ন ঘটেছে অর্থনৈতিক সক্ষমতা বিভিন্ন দিকে আমাদের রুচির পরিবর্তন এগুলো হয়েছে কিন্তু আমাদের ক্যাপাসিটির কারণে যাই হোক আমি বলবো সরবরাহ এবং চাহিদা এটা যদি সরবরাহ যদি আমি চাহিদা মতো যদি নিশ্চিত করতে পারি দাম কিন্তু বাজারেই ঠিক হবে আপনি যদি আমি আমি আপনি যতই বেঁধে দিই কেউ কিন্তু স্যার বলেছে পাঁচ টাকা আমার লাভ করা দরকার সে পাঁচ টাকার লাভ পেলে তার হাতটা বদল করে ঠিক না তারপরে সে আবার তারপরে কি হচ্ছে আমার জানার বিষয় না এরপর একটা সে আবার তার মতো করেই করছে এখন সেটা হলো একজন ব্যবসায়ী এত সোজানা যে সে ধরে রেখে যায় এগুলো পচনশীল জিনিস এগুলো আপনি বেশি দিন আপনি এটা রোজার মধ্যে যেরকম সেল হবে সারা বছর তো আর এই খেজুর সেল হবে রোজা কি ব্যবসা করার সময় না 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 আমি সেই কথা বলি নেই সেটা হলো সময় তার মানে এই সমতেই তাকে লাভে হোক লসে হোক তার পুঁজি তুলে নিয়ে আসতে হবে এই পুঁজি তো তার পুঁজি না এটা ব্যাংকের পুঁজি এই এই পুঁজির কিন্তু একটা কস্ট আছে বুঝছেন না আর মূল্য কেন বৃদ্ধি সেগুলোর কিন্তু খেজুরের মূল্য কেন বৃদ্ধি মানে খেজুর নিয়ে যদি স্পেসিফিক আসে খেজুর আপনি আপনি অনেকগুলো আইটেমের কথা বলেছেন আপনি তো ওই যে ইয়েতে যান না আমাদের গুলশানে যে যে খেজুরের কি জানি কি বিশেষ দোকান করে তো সেখানে তো আপনার পাঁচ হাজার দশ হাজার পনেরো হাজার টাকা কেজি খেজুর আছে সেটা কি বিক্রি না হলে কি দোকান খুলছে নাকি তো এখন আমার কথা হলো যে আপনি আমাদের যে মাস পিপলের যেই বিষয়টা সেখানেও সে তার চয়েস মতো কিনতেছে সে অন্য খেজুর কিনুক আপনি আজকে ভোক্তাদের আপনি বলেছেন কিন্তু আজকে ভোক্তা সিন্ডিকেট হ্যাঁ ভোক্তা সিন্ডিকেট ভোক্তা সিন্ডিকেট না আমার তো সচেতনতা লাগবে আরেকটা হলো যে আমরা এটাকে যেভাবে আমরা মানে এই বাজারটাকে যেটা নিয়ে আসছি আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের প্রতিমন্ত্রীকে নতুন প্রতিমন্ত্রী উনি হয়েছেন যে হ্যাঁ টিটু সাহেবকে বিকজ উনি যেদিন হয়েছেন সেদিন থেকে উনি এটাকে ফার্স্ট প্রায়োরিটি দিয়েছেন এবং উনি কোন কোন আইটেমটা আমার রমজানের মধ্যে 
বিশেষভাবে প্রয়োজন হবে সেই আইটেমগুলোর উনি কতটুকু ডিমান্ড আমাদের দরকার এবং ডিমান্ড আছে হবে এবং কি পরিমাণ আমার সরবরাহ হবে এই বিষয়টা কিন্তু উনি নিশ্চিত করেছে ওনার হাতে আছে কিন্তু এখন যে কারণে উনি এত শক্ত করে কারণ উনি এই স্ট্যাটিস্টিক্সগুলো নিয়েছেন না না আমদানি একটা লোক আমি যদি আমার তো এখন খেজুরের যে ইন্টারন্যাশনাল এটা এক ধরন বেঁধে এটার এক একটা দাম যে সাধারণ খেজুর আশি নব্বই একশো একশো বিশ টাকা বিক্রি হতো গত বছর সেটি কিন্তু দুশো থেকে দুশো বিশ আড়াইশো টাকা আপনি দেখেন না এই যে স্যার যে কথাগুলো বললেন ব্যালেন্স অফ পেমেন্ট মুদ্রা স্ফীতি ডলারের অবমূল্যায়ন শুল্ক হার আমি একশো টাকা দিয়ে যে জিনিস কিনেছি তার উপর যদি দশ পার্সেন্ট ট্যাক্স থাকতো তাহলে দশ টাকা এখন সেই জিনিসটা আমার এই যে ইয়ের কারণে থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট আমার অলরেডি মূল্য বেড়েছে তাইলে সেখানে একশো চল্লিশ টাকা হইলে তাইলে আমার কত টাকা যায় শুল্ক দিতে মানে প্রত্যেকটা ঘাটে গিয়ে কারণ সেখানে তো সেটা রিকনসাইল করে নাই সমালোচনা শুধু খেজুরের এত টার্গেট কেন করতে হচ্ছে মানে আমি জানি না আবেগের জায়গা মানে আপনার কোন বিশ্লেষণ আছে কিনা আমি ধরেন এনবিআর এর উপর প্রচুর চাপ তাদের টার্গেট দেওয়া আছে এত টাকা আমি মনে করি কোন পারুক বানা পারে এখন দেখেন এখন অন্য লাইনে কথা বলতে হচ্ছে আমাদের দেশের 2009 সালে আমাদের অর্থনীতি ছিল 90 বিলিয়ন আজকে হলো 470 বিলিয়ন তাহলে আকারটা কত বড় হয়েছে তো সেই আকারে কি আমার এনবিআর এর যে কালেকশনের যে সিস্টেম ওটা কি সিস্টেম কোনো ডেভেলপমেন্ট হয়েছে হয় নাই আপনি 2009 সালে আমার দেশে কি কোনো বিলিয়ন ডলারের কোম্পানি ছিল আজকে কিন্তু বিলিয়ন ডলারের কোম্পানি হয়েছে আজকে পঞ্চাশ কোটি টাকার কাজ করলে বলতাম যে বড় কন্ট্রাক্টার এখন সবচেয়ে ছোট কন্ট্রাক্টার দুই চার পাঁচশো কোটি টাকার কন্ট্রাক্টারের নিচে কাজ করে না পা হাজার কোটি টাকার নিচে তাইলে আপনার তো সক্ষমতা বেড়ে গেছে আমাদের তাইলে এনবিআর যে তার কালেকশানের সিস্টেমটা করবে তার যে তার যে বিস্তারটা শেষ ইয়ে করবে তাহলে সে এক জায়গায় রয়ে গেছে ওই ছোট পর্যায়ে ছোট পর্যায়ে দিয়েই বড় পর্যায়ে কেউ এখন শাসকালি আপনি নিশ্চয়ই বড় ব্যবসায়ী ব্যবসায় সংগঠনের সাথে আছেন আমাদের সক্ষমতা বেড়েছে কন্ট্রাক্টাররা বড় হয়েছে দেশ উন্নত হচ্ছে কিন্তু সেক্ষেত্রে আমাদের ভোক্তারা তাদের যে ন্যায্য মূল্যে দ্রব্য মূল্য পাওয়ার কথা সেটি তারা কেন নিশ্চিত করতে পারছে না আপনি তো এখন ধরেন রমজান আসলে আমাদের যে কনজিউমার প্রোডাক্টস যেগুলো সেটার উপরে আসলে আমরা আলাপ আলোচনা অন্য কোনো আইটেমের উপর আমরা কোনো আলাপ হচ্ছে করবো মানে আমি জাস্ট একটা বিষয় অন্য কোনো আলোচিত 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 কারণ এটা আমরা ভোক্তার ডেলি এটা ভোগ মানে সরাসরি কিনতে যাচ্ছে সেই জন্য তার যখন দাম বেড়ে যাচ্ছে তখন আজকে যে কাঁচা মরিচের দাম পঁয়ষট্টি টাকা কোনো মিডিয়াতে এটা প্রচার করেছে কত হওয়া উচিত ছিল না না এটা তো কত দেড়শো টাকা না দুশো টাকা ছিল আরো বেশিও হয়েছিল আজকে যে পঁয়ষট্টি টাকা এই কথাটা কি আমি মনে আমার মিডিয়া আমার মনে করি যে আমরা দায়িত্বশীল হতে হবে উই শুড মিডিয়া রেসপন্সিবল না আমি নট অনলি মিডিয়া আমি বলছি সবাইকে সবাইকে হ্যাঁ অবশ্যই আমি মনে করি যে উনি হয়তো মনে করতেছে যে এটা দরকার নেই কারণ পাবলিক তো এটা কমছে সুতরাং এটা কোনো নিউজ না আমি মনে করি এটাকে বড় নিউজ হওয়া উচিত তাইলে হবে কি অন্যেরা সাবধান হয়ে যাবে পুরো বাংলাদেশে বলবে যে আরে পঁয়ষট্টি টাকা হয়েছে এখন তো আপনি ধরেন নরসন্ধির কোন এক গ্রামে সেখানে আপনার যে সবজিটা উৎপাদন হচ্ছে সেখানে সে মনে করেন যে কৃষক মাঠে বিক্রি করতেছে হয়তো বিশ টাকা বা পঁচিশ টাকা আপনি যখন চার চাকার ঠেলা গাড়িতে এসে এটা যখন পঞ্চাশ টাকা বা ষাট টাকা বিক্রি করতেছে তখন আপনি মিডিয়াতে যদি বলেন যে এই পঁচিশ টাকার সবজি ষাট টাকা বিক্রি হচ্ছে তো ওই যে ঠেলা গাড়িতে যে বিক্রি করতেছে সে সারা দিনে হয়তো পঞ্চাশ কেজি আপনার সবজি তার বিক্রি হবে সে ফর এক্সাম্পল সেখান থেকে তার এক হাজার টাকা রুজি করতে হবে ওইটা যদি সে রুজি করতে না পারে তাহলে তো তার সংসার চলবে আমি এটা বিরুদ্ধে যাবো তবে তার তার রুজি যদি কোনো বাধা নাই কারণের জন্য আপনি বলছেন এক হাজার টাকা তাকে রুজি করতে হবে নিশ্চয়ই কি কারণের জন্য মাঠ পর্যায়ে বিশ টাকার সবজি ঢাকা এসে ভ্যানে এসে পঞ্চাশ টাকা হয়ে যাবে ভ্যান আলা তো পঞ্চাশ টাকা দাম নির্ধারণ করছে না তার ক্রয় পড়ছি বলে যে হাত বদল সিন্ডিকেশন মধ্যসত্যভোগী চাঁদাবাজি সেই জায়গাটাই কিন্তু বড় করে আমরা কথা বলে আপনি তো খেজুরের কথাতে আর গেলাম না মানে আপনি যে দামের কথায় আপনি যতগুলো স্তরে খেজুরের দাম বলছেন 
তাহলে বাই চয়েস এটা দামটা বাই চয়েস বাড়ছে আমি বেশি দামের টাকা খাবো আমি পনেরো হাজার টাকা দামের খেজুর খাবো আমি পাঁচশো আমাদের কাছে যে তথ্য উপাত্ত আছে এবং মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর কাছেও আছে আমরা দেখেছি অনেক বেশি লোক খেজুর এনেছে আমদানি করেছে শুনেন আমি আপনার দিকে তাকাবার সময় নেই আপনার সাথে ফয়সলা করে এটা দাম বাড়াইয়া বিক্রি করব এই আমার বিক্রি করার টাইমই হলো এখন আমি তাড়াতাড়ি করে বিক্রি করে লাভে লসে বিক্রি করে আমার ব্যবসার মরশুম এখনই না না আমার ব্যবসার মরশুম বলছি না এক একটা আইটেমের খেজুরটা তো এখনই বেশি আপনি বললেন না প্রত্যেকটা লোক খাবে এটা তো বড় লোকের খাওয়া হিসাবে ধরেন খাবে অল্প কিছু মানুষ শহরে আরবান কিছু লোক হয়তো খেজুর খায় তো সেটা দিয়ে তো আপনি সারা বছরের মার্কেট আপনি এটা করতে পারবেন না তাকে এই বছরের খেজুর এখানে না বিক্রি করতে পারলে আগামী বছর তো সেই খেজুর চলবে না হ্যাঁ সেটা তো বিএসটি আই ধরবে ভোক্তা অধিকার ধরবে তখন সেটা পচন হয়ে যাবে পচন জিনিস সে বাজারে বিক্রি করতে পারবে না তো সো আমাকে এইবার যখন এইটাতে আমি মনে করি যে বাজারে তার ক্রয় এবং সরবরাহ যদি কম থাকতো তাহলে বুঝতাম তো সিন্ডিকেশন হচ্ছে আমি রাইখা ভাই আমার আছে আমি বেসুম না মানে সিন্ডিকেশন হোক বা না হোক কিন্তু ভোক্তাকে বেশি দামে কিনতে হচ্ছে এটি হচ্ছে একটা বড় 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 আলোচনা আমি জানি না সেটি সিন্ডিকেশন চাঁদাবাজি বা আমদানি শুল্ক বাড়া মানি ইনফ্লেশন মুদ্রা কত কিছু মানে ভোক্তা তো সে চায় স্বস্তি এখন এত কিছুর মধ্যে ভোক্তাকে যদি ফেলা হয় তাহলে তো তাকে একটা ক্লাস নিতে হবে শিক্ষকতা করুন আমার স্যাররা আপনারা শিক্ষকতা করবেন ভোক্তা একটা ক্লাসে অংশগ্রহণ করবে সে বুঝবে কেউ কিছু করার দরকার নেই ক্লাস নেওয়ার দরকার নেই জি মার্কেটে দাম নির্ধারিত হয় সরবরাহ এবং চাহিদার ভিত্তিতে আপনার যখন স্টক নিয়ে বেশি বসে থাকে আপনার চাহিদা আছে বা নাই তখন আপনিও বুঝে গেছেন ভোক্তাও কিন্তু কম চালাক না কিন্তু আমি অ্যাজ এ ভোক্তা যখন আমি একটা জিনিস কিনতে যাই আমি নিজে আমি নিজের কথা চালাকি বলতে আমার কিন্তু আমি বুঝি তো তার যে বিক্রেতার অবস্থা দেখেই আমি বুঝি যে তার স্টক বেশি আছে তার সে তিন হাজার টাকার দাম চাইছে এখন ভাই আমি এক হাজার টাকা দিয়ে শুরু করছি ভোক্তা হ্যাঁ শুরু করেছে একটা জায়গায় ভোক্তা চালানো বিক্রেতা বেশি চালাক কে চালাক বেশি হ্যাঁ কে বেশি চালাক ভোক্তারা কিন্তু ভোক্তারা কিন্তু চালাকের কথা বলছি না ভোক্তা কিন্তু বুঝে কিন্তু ইটস এ ফুললি সাইকোলজিক্যাল গেম আপনি দশটা দোকান আছে আমি না বিক্রি করলে আরেকজন বিক্রি করে দিবে আমি যে আমি যদি হ্যাঁ সুতরাং ভোক্তাও এক ধরনের তার ভোক্তা প্রতারিত হওয়ার দ্রব্যমূল্যবাড়াবার অপচেষ্টা করেছিলেন সেখানে তারা প্রতিহত করেছেন এবং চিনির মূল্য এবং তেলের মূল্য তিনি বলছেন যে এখন স্থিতিশীল আছে এখন যে প্রশ্নটি আমি আপনাকে জানতে চাই সেটি হচ্ছে যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী তিনি বলছেন যে আসলে এই সিন্ডিকেটকে তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারবেন কিন্তু স্যার আপনার জানা আছে ডিম সিন্ডিকেট ব্রয়লার মুরগির সিন্ডিকেট আমরা যদি চিনি সিন্ডিকেট বলি তিল সিন্ডিকেট বলি এই সিন্ডিকেট কিন্তু আমরা যদি সরাসরি বলি কর্পোরেট কোম্পানিগুলি হাজার হাজার কোটি টাকা কিন্তু হাতিয়ে নিয়েছি ইতিমধ্যে এখন তাদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারা না পারা বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি আপনি কীভাবে দেখবেন সরকারের সাথে থেকে শক্তিশালী কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে বলে আমার মনে হয় না বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী তিনি এই পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছেন আমার ব্যক্তিগত ধারণা হি ইজ অন দ্য রাইট ট্র্যাক রাইট ট্র্যাক তবে ওই যে ভাই এই কথাটি বলেছিল যে মূল্য নিয়ন্ত্রিত হয় সরবরাহ এবং চাহিদার ভিত্তিতে সিন্ডিকেট তখনই এফেক্টিভ হয় যখন সে সরবরাহটাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে যদি সরবরাহ সে নিয়ন্ত্রণ না করতে পারে তাহলে কিন্তু দাম বাড়ানো সম্ভব না এই বাংলাদেশে এখন যে এই নীতি সরকারের তা হলো সরকার নীতি সহায়তা নিবে ব্যবসায়ী ব্যবসা করবে 
কিন্তু যখন ব্যবসায়ী সংখ্যা খুব কমে যায় তিনজন চারজনের মধ্যে এসে যায় ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে সরকারকেও ব্যবসায় নামতে হবে এদেরকে আরেকজন ব্যবসায়ী এসে প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করবে এটা বোধ খুব দূরহ মানে তাদের সাথে পেরে ওঠাটা দূরহ দূরহ কারণ তো বড় বড় কোম্পানি কারণ ওরা যে শুধু আমদানি বা উৎপাদন বেশি নিয়ন্ত্রণ করছে তা নয় তাছাড়া ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্কটা ওরা নিয়ন্ত্রণ করছে যেই সব কোম্পানি যেমন চিনি বলেন তেল বলেন ওদের একটা ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক আছে নতুন একজন এসে সেই ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক সৃষ্টি করা কতটুকু সম্ভব এটা আমার কিন্তু সন্দেহ আছে তো সেই কারণে সরকারের যেমন টিসিবির একটা ডিস্ট্রিবিউশন নেটওয়ার্ক আছে এক সময়ে চিনি ও খাদ্য শিল্প বোধ হয় কর্পোরেশন বলে একটা কর্পোরেশন আছে চিনির ব্যবসাটা এক সময় কিন্তু এই বেসরকারি খাতের কেউ চিনি আমদানি করতে পারত না কেবলমাত্র ওই সরকারি সংস্থা তখন একচেটিয়া খাদ্য কি যেন চিনি ও খাদ্য সুগার তারাই করত ইভেন ডিসিপি কেউ আর কি আমদানি করতে দিত না ওই ওই যে ওই কর্পোরেশনে সব করত তো আমি যখন কমার্স সেক্রেটারি হই তখন টিসিবিকে আমরা আর কি অ্যালাউ করি আমদানি করার জন্য তো এখন যেহেতু রিফাইনারের সংখ্যা খুব কম আবার এরা অনেক এই যে সুগার কর্পোরেশনও কিন্তু দেউদিয়া হয়ে যাওয়ার মতো অবস্থা সুগার মিলগুলি প্রায় সব বন্ধ হয়ে গেছে যদি এমনটা হয় যে রিফাইনিং ক্যাপাসিটি প্রাইভেট সেক্টরের যা আছে ঠিক তার সমপরিমাণ বা কাছাকাছি ক্যাপাসিটি সুগার কর্পোরেশন থাকে এবং সুগার কর্পোরেশনের যে সেই সময় যে নেটওয়ার্ক ছিল সেই নেটওয়ার্ক এখন আছে কি না যায় না যদি থেকে থাকে তাহলে আপনি যেটা বলছিলেন যে এখন যে বড় বড় কোম্পানিগুলো তাদের একটা ইম্পোর্ট ক্যাপাসিটি আছে তাদের তাদের একটা নেটওয়ার্ক আছে তো সব মিলে এই যে চার পাঁচ সাত আটটা কোম্পানি যেটি বলা হয় না কেন তাদের কিন্তু বিরোধিতা কোনোভাবে আমাদের করবার কোনো শক্তি নেই আমরা চাইও না আমরা যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ব্যবসায়ীরা ব্যবসায় করবে তারা পুঁজি খাটায় কিন্তু এই যে চার বাইরে যদি আমরা যেতে না পারি বড় শক্তি দিয়ে ওদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তো সেই শক্তি সরকারের শক্তি কাজে লাগাতে পারছে সরকারের ইচ্ছা নাই সরকার যে সরকার যদি ইচ্ছা করে এটা খুব কঠিন কিছু না আমরা দেখেছি যে ডিম মাত্র একষট্টি হাজার ডিম আমদানি করলো আমদানি করার সাথে সাথে কিন্তু ডিমের মূল্য এগারো বারো টাকা হয়ে গেলো যদি পনেরো টাকা করে প্রতি পিস দিন ইভেন দশ টাকা সাড়ে দশ টাকা চলে প্রণয়ের মুরির ক্ষেত্রে একই হচ্ছে তাহলে এই যে যারা অপরাধ যদি করে থাকে তাহলে তাদের কি দৃশ্যমান বিচার হলো ওই এই জন্য একটা প্রতিযোগিতা কমিশন বলে একটা কমিশন তারা কী করছে ওরা তো বেশ বড় বড় অঙ্কের কিছু জরিমানা করেছে তার পাঁচশো তার দশ কোটি টাকা জরিমানা করেছেন হয়তো কিন্তু পাঁচশো সাতশো আটশো কোটি টাকা তো জরিমানা করেছে কিন্তু সেইটাও আবার আমাদের যে বিচার প্রক্রিয়া এইটা কিন্তু বেশ জটিল আপনি মানে তারা কি জটিলতা সুযোগ নিচ্ছে ব্যবসায়ীরা ওই ব্যবসায়ীরা ব্যবসায়ীরা তো সেই যে জরিমানা করেছে সেই জরিমানা ওরা কি দিয়েছে আমার মনে হয় দেয় নাই এরা আদালতের আশ্রয় নিয়েছে যে তো আপনার সব কিছু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাটা খুব সহজ জিনিস না এটা আর কি আপনার সরকার যদি সঠিক মুদ্রানীতি সঠিক সুদৃঢ় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা সহজ না হওয়াতে ভোক্তারা কষ্ট থাকছে হ্যাঁ অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার যদি সঠিক না হয় তার প্রভাব সব কিছুর উপরে পড়ে আর আরেকটা জিনিস যেটা আর কি বোধহয় আলোচনায় আসা দরকার আমাদের এক সময় বাংলাদেশের আশি শতাংশ মানুষ ছিল দরিদ্র সীমার নিচে আর দরিদ্র ছিল আর বিশ শতাংশ ছিল নিম্ন মধ্যবিত্ত উচ্চ মধ্যবিত্ত বা বিত্তবান এদের সংখ্যা বোধে বিশ পঁচিশ লাখ বা পঞ্চাশ লাখের বেশি ছিল না এখন কিন্তু 
বোধে পাঁচ ছয় কোটি মানুষেরই মধ্যবিত্ত বা তার চেয়ে উপরে এর প্রভাব তো বাজারে পড়বে এই যে খেজুর বললেন আমি গত কিছুদিন মধ্যে দেখি এই গুলশান এভিনিউতে দুইটা দোকান হয়েছে খেজুরের দোকান এবং এক একটা দোকানের বোধ হয় এটার কি যেন বলে ওই যে এ বলে এই দোকানটার ভাড়া নিতে হলে পজিশন পজিশন মানি বোধ হয় কয়েক কোটি টাকা নিশ্চয়ই লাভ হচ্ছে আমাদেরকে যেটা করতে হবে সবাইকে উচ্চবিত্ত বা উচ্চ মধ্যবিত্ত করে ফেলতে হবে সেই সক্ষমতা আমাদের তৈরি করতে হবে যাতে আমাদের ভোক্তারা প্রত্যেকেই উচ্চবিত্ত অথবা উচ্চ মধ্যবিত্ত দুই শ্রেণীতে পোষাতে পারে সরকারকে সেই চেষ্টা করতে আমরা আমরা আশীর্বাদ জানাই আমি আমি হালে একটু আসছিলাম এ বিসিএসে কিন্তু আপনারা এই যে নিয়ন্ত্রক সংস্থা আপনাদের কি কোনো মনিটরিং সেল আছে কিনা যদি দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দেয় এবং এই যে আজকে আমরা বাজার সমিতির মিটিংয়ে গেলাম আজকে আপনাদের যারা সদস্য রাজা সম্মানিত তাদের মধ্যে যদি কেউ কোনো কারণের জন্য অনৈতিকভাবে আমি জানি না কর্পোরেট কোম্পানিগুলির সাথে আপনাদের কতখানি সম্পর্ক আপনারা সেখানে হাত দিতে পারেন কি না বা আপনাদের হাত শক্তিশালী কিনা অন্যায়কে একটুখানি জনগণের জন্য সুবিধা করে দেওয়ার জন্য আপনাদের কোনো সেল আছে কিনা আপনারা এই বাজার মূল্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে আপনাদের সদস্যদেরকে নিয়ন্ত্রণ করবার জন্য আপনারা কাজ করেন ধন্যবাদ প্রথমে বলছেন না একটা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা আমরা নিয়ন্ত্রণ সংস্থা না মানে আপনাদের প্রথম হ্যাঁ আমরা হলাম পলিসি অ্যাডভোকেসি করি সরকারের সাথে আমরা আমাদের বেসরকারি খাতের ব্যবসায়ীদের ভালো মন্দ বা কোনটা করলে দেশের অর্থনীতিতে ভালো হবে সেই নিয়ে আমরা কাজ করি যাই হোক আপনি বলছেন আমরা কিন্তু অবশ্যই এটা আমাদের একটা দায়িত্বের মধ্যে পড়ে বা আমরা দায়িত্ব হিসাবে নিয়েছি সিএসআর মতো সেটা হলো আমরা কিছুদিন আগে একটা মিটিং করেছি মিটিং আমরা একটা মিটিং করেছি আমরা পুরো অলমোস্ট অনেক বাজারের সব বাজারগুলোর মধ্যে কিন্তু একটা করে কমিটি আছে সেই কমিটিদেরকে ডেকে এবং স্টেক হোল্ডার্স বিগ স্টেক হোল্ডার আপনি যাদেরকে বলেছেন তাদেরকে সহ ডেকে আমরা কিন্তু বসেছি আমাদের কথাটা ছিল আমাদের এবার আমরা যে বাজার কমিটিগুলো আছে সরকারের কাছে কিন্তু স্যারও বলেছে আমাদের প্রতিমন্ত্রী কিন্তু শক্তিটা কোথায় ওনার ওনার শক্তির কাছে হলো যে ওনার কাছে একটা পরিসংখ্যান অলরেডি উনি তৈরি করে ফেলেছে ওনার হাতে বাস্তব আমরা হাইপোথেটিক্যাল না কত আমার সরবরাহ এখন আমার নিশ্চিত আছে কত পাইপলাইনে আছে কত আবার আমার ইয়েতে যাচ্ছে এবং আমার ডিমান্ড কত আছে এবং আমার পাইকারদের ঘরে ঘরে কত মাল আছে এই পুরো জিনিসটা কিন্তু ওনার হাতের মধ্যে আছে উৎপাদন কত হচ্ছে তার মানে মজুদ কত আছে বিশেষ করে যেগুলো আমদানি নির্ভর আমি আমদানি নির্ভরগুলোর কথা বলছি যেগুলো ডেলি প্রোডাকশান মনে করেন যে আপনার ভেজিটেবলস ওইটা আমার কত টোটাল প্রোডাকশান হয় কোন সময় আপনাদের মনিটরিং ক্যাপাসিটি কি আপনারা বলছেন যে মিটিং করেছেন সেই মিটিং দিয়ে কি আমরা আমরা প্রত্যেকটা বাজার কমিটি পার্সুয়েশন পার্সুয়েশন ছাড়া হ্যাঁ পার্সুয়েশন সেটা হলো যে আমরা বাজার কমিটির আমার সদস্যদেরকে আমরা সবাইকে ডেকে নিয়ে এসেছি এবং আমাদের যারা বড় বড় স্টেক হোল্ডার যারা আমদানি নির্ভর ইয়ে তাদের সবাই করেছেন হ্যাঁ আমরা সবাই কি ফল পাচ্ছেন কোন না না অবশ্যই এটা তো ফল আছে আমরা আজকে এই আজকেই আবার আরেকটা মিটিং হয়েছে স্ট্যান্ডিং কমিটি এই যে আরোদ্দার সমিতি দাম কমছে না কেন না না সমিতিদেরকে নিয়ে করেছি দাম কমছে না আপনি যে জায়গায় যাচ্ছেন কোন জায়গায় দাম কমছে না স্টেট কার্ড বলতে হবে যে আমার এই জায়গা আপনি দেখেন শশার দাম কিন্তু একশো থেকে একশো বিশ টাকা বেগুন দাম বেড়েছে লেবু বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী কিন্তু আমাদের সামনেই যখন মোহাম্মদপুর টাউনের বাজারে দেখল প্রতিহারি লেবু পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকা বিক্রি হচ্ছে তিনি সাথে সাথে কিন্তু ফোন করলে তার নিজের এলাকায় টাঙ্গাইলের কোথাও সেখানে ছয় থেকে পাঁচ থেকে ছ টাকা করে লেবু বিক্রি হচ্ছে ঢাকায় এসে মোহাম্মদপুর টাউন বাজার ষাট থেকে সত্তর টাকা লেবুর হালি বিক্রি অর্থাৎ বারো থেকে পনেরো টাকা বিক্রি হচ্ছে তো সে অবস্থার দাম কেন কমছে না ভোক্তারা কি স্বস্তিতে আছে সেই জায়গায় হলো আপনার এই যে মূল বিষয় যেটা ওই যে যে জায়গাটা আগে কখনো এইভাবে সারফেসে নিয়ে আসে নাই যেহেতু আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীও আন্তরিক কথা বলেছেন এটা নিয়ে এবং আমাদের বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী বলছে যে কোনো চাঁদাবাজি এসে সেই জন্য আমরাও কিন্তু আবার চাঁদাবাজিকে আমরা বলেছি যে অবশ্যই চাঁদাবাজি কিন্তু বিশ্লেষণ করতে গেলে আপনার এটা কিন্তু অনেক বিরাট হবে এখানে যে চাঁদাটা তুলছে তাকে ধরে কোনো লাভ নেই এখানে 
তুলে কাকে দিয়ে আসে এটা ধরে হল আপনি এটার গভীরে এটাকে আপনার ইচ্ছা চেয়ে এটার ব্যাকআপ কোথায় এই চাঁদাবাজির ব্যাকআপ মানে ব্যাকআপটা কোথায় আপনি মনে করেন কোথায় মনে করেন আপনি জানেন না আমি জানি না এটা সরকার জানে আমার মনে আমরা মনে করি তারা এতদিন এই বিষয়ে আপনারা জানবেন না চাঁদাবাজির ব্যাকআপটা কোথায় না এখানে তো ধরেন এখানে এখানে লেকিন আপনি বলতে বলতে কোনো না না আমার কোনো অসুস্থির কোনো বিষয় নেই আমি কেন চাঁদাবাজি আমি বলছি না চাঁদাবাজি যে ব্যাকআপ আপনি বলছেন দেখেন আমাদের একজন কারণ বাজারের যারা এই কমিটিতে আছে তারা কি বলল একজন বলল যে আমার এখানে যদি রাতের বেলা পঞ্চাশ গাড়ি সবজি আসে তার মধ্যে বিশ পঁচিশ গাড়ি আমার আরোতে নামে না কোথায় নামে বলে যে এটা এটা এখান থেকে সাম্বডি এটা এখানে এখান থেকে গায়েব হয়ে যাচ্ছে তো এটা তো আমরা ধরেন রাষ্ট্রের প্রত্যেকটা আমার কথা হলো এখানে প্রত্যেকটা স্টেক হোল্ডার্স এখানে অপরাধ একজনের দিয়ে সংগঠিত হয় না অপরাধ করতে হলে আপনার কি এগুলি অপরাধ যারা নিয়ন্ত্রক অপরাধ যারা করে আপনাকে আপনাদের এই বিষয় থেকে গবেষণা বা দীর্ঘদিন থেকে আমরা তো শুনতে পাচ্ছি আপনার কি কত কিছু তথ্য আমি মনে করি যে এটার একটা যেহেতু এটা সারফেসে আসছে এটার অবশ্যই আমরা আমি যেমন আজকে মেয়েটিকে বলেছি আমরা স্টেট কার্ড আমাদের এটা তো সরল কথা চাঁদাবাজি বন্ধ করতে কিন্তু চাঁদাবাজি কারা করে আপনি বলছেন না সেটাই আমি বলছি একটা গাড়ি একটা গাড়ি ধরেন খুল্লার থেকে ঢাকা আসবে বা অন্য জায়গাতে হ্যাঁ তারা কারা কারা চাঁদাবাজি যে করছে তারা কারা শুনেন আপনারা তো মিডিয়ার মাধ্যমে তো আপনারা দেখেন যে চাঁদা তুলতেছে এরকম আপনারা দেখাচ্ছেন না আমরা সব জায়গায় দেখছি না তো সবাই তো আমরা জানি তাহলে সরকার তো অবশ্যই যায় আমার কথা হলে চাঁদাবাজি হচ্ছে চাঁদাবাজি বন্ধ করার দায়িত্ব এটা অবশ্যই সরকার ইনিশিয়েটিভ যদি নেয় আমরা মনে করি যে এটা বন্ধ হবে অবশ্যই হবে গভর্নর স্যার আমরা একেবারে শেষ পর্যায়ে আছে আসলে যত আলোচনাই হোক না কোনো সেটি হচ্ছে কি ক্রেতা বিক্রেতা সকলের মধ্যেই কিন্তু বিক্রেতা লাভ করবার যেটি অধিকার সেটি রয়েছে এবং ক্রেতারও কিন্তু অধিকার রয়েছে ন্যায্য মূল্য পূর্ণ প্রবাচন এখন আমরা যদি একেবারে শেষ আলোচনা শেষ দু তিন মিনিটের আলোচনা যদি আমরা আসি যে আমরা কিভাবে এই আমাদের ক্রেতাদেরকে স্বস্তি দিতে পারি এই রমজানটিকে আমরা তাদের যে নিজস্ব যে পরিক্রমা তার মধ্যে দিয়ে তারা তাদের দ্রব্য মূল্য স্বস্তি কিনে পবিত্র ঈদ উল ফেতার উদযাপন করতে পারে আপনি কীভাবে সমস্যা বিশ্লেষণ করবেন আপনার খুব দ্রুত যে আর কি পণ্য মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা যাবে এটা আমার মনে হয় না প্রথ আর পণ্য মূল্য এখন যে পর্যায়ে আছে সেই পর্যন্ত থেকে এক বছর বা দুই বছর বা পাঁচ বছর আগে বা বিশ বছর আগে যে পর্যায়ে সেই পর্যায়েও যাবে না যাবে না তবে বৃদ্ধির হারটা যাতে সহনীয় থাকে অথবা নিয়ন্ত্রিত থাকে সেই জন্য যেই সব কারণে মুদ্রাস্ফীতি হয় এটা শুধু সাপ্লাই ডিমান্ডের ব্যাপার না এটা আর কি আপনি অর্থনীতিবিদদেরকে নিয়ে আলোচনা করলে আপনি জানতে পারবেন হ্যাঁ সেটা আর কি ওভারঅল ইকোনমিক ম্যানেজমেন্টের অংশ সেইটাকে প্রথম অ্যাড্রেস করতে হবে অ্যাড্রেস করলে আস্তে আস্তে মুদ্রাস্ফীতির হারটা কমে আসবে আর ভোক্তাকে স্বস্তি দিতে হলে যেই রেটে দাম বাড়ছে বা ইনফ্লেশন হচ্ছে তার চেয়ে অধিকারে তাদের যে আয় রোজগার বাড়ে সেটা নিশ্চিত করতে হবে যদি তা করা যায় তাহলে ভোক্তা কষ্টে থাকবে না তার জীবন মানের উন্নতি হবে জি মিস্টার আমিন আলী একটু একটু শেষ পর্যায়ে যেটি আমরা বলি যে স্যার যেটা বলেন আমরা যেটা বলি মুদ্রাস্ফীতি হচ্ছে মূল্যস্ফীতি হয়েছে বিশ্ববাজারের দ্রব্য দাম হয়তো বেড়েছে বা কমেছে আমাদের এখন দেখতে পাচ্ছি বিদ্যুতের দাম বাড়ছে সব মিলে কিন্তু যারা সাধারণ ভোক্তা সাধারণ মানুষ মধ্য মধ্য যারা বিত্তবান তারা কিন্তু তাদের উপার্জন কিন্তু বাড়েনি তার বেতন কিন্তু যে টোয়েন্টি থার্টি ফর্টি পার্সেন্ট ইনফ্লেশনের কারণে বেড়ে কিন্তু যায়নি তো সে অবস্থার প্রেক্ষা তার রিক্সা ভাড়া বেড়েছে স্কুল খরচ বেড়েছে বাচ্চার তার কিন্তু তেলের দাম বা বিদ্যুতের দাম বেড়েছে সে অবস্থায় একজন মধ্যবিত্ত হিসাবে যদি আপনি বিবেচনা করেন তাহলে তাদের অবস্থানটাকে আপনি কীভাবে দেখবেন এই অবস্থার প্রেক্ষাপটে আমি আগেই বলেছি মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে মূল্যস্ফীতি হয়েছে আমদানি খরচ বেড়েছে সব মিলিয়ে সাধারণ ভোক্তার তো উপার্জন বাড়েনি ধন্যবাদ সবচেয়ে বড় কথা হলো এইবারে যে রমজানের বাজার শর্ট টার্ম যে আপনার আপনার যে প্রিপারেশানটা হয়েছে আমি মনে করি যে এটা সম্পূর্ণ এখন রাইটলি হয়েছে সরবরাহ কত আছে ডিমান্ড কত আছে এটা সরকারের কাছে হিসাব আছে আমি মনে করি দ্রব্য মূল্য সহনশীল অবস্থায় থাকবে এর সহনশীল আছে যেটা আছে আপনি এখন ধরেন দশ টাকায় মাল কিনে কেউ তো আর আট টাকা বিক্রি করতে পারবে না সেটি মাল কিনার অভিযোগ করছি না আপনার মূল্য আছে জি বক্তাকে কিনার সক্ষমতা আছে তার সব কিছু এখন তো সেটা হলো যে এখন তো তাইলে তো সরবরাহ বন্ধ করে দিতে হবে আপনি সরবরাহ বন্ধ করবো একজন ভোক্তা তার উপার্জন দিতে পারে না প্রশ্নটা করছেন না অবশ্যই 
ভোক্তার ক্রেতার মানে কিনতে ক্রয়ক্ষমতা প্রয়োগ একজন ব্যবসায়ী কিন্তু সেটাও চিন্তা করে আমি যে এই মালটা আনবো এটা বাজারে বিক্রি হবে কিনা আমার এই দামের জিনিসটা হ্যাঁ তো তখন সে এই যে জিনিসগুলো আসছে এখন তো বলা হচ্ছে মধ্যসত্যভোগীরা তাদের পুঁজি হারাচ্ছে তাদের যে সেভিং সেটা হারাচ্ছে লোন করে চলছে ঋণ করে চলছে শোনেন এটার জন্য তো এই যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনার কথা বললো আমি শুধু মালের যে আমি যে এবার যে সরবরাহ সরবরাহ যদি ঠিক এবার ঠিক আছে থাকবে সরবরাহকে সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে সরকার আমি মনে করি আমাদের যে ছোট ছোট যে বাজারগুলো যে বাজারগুলো আছে সেখানে যে কমিটিগুলো আছে তারাও এরা মনিটরিং করবে এবার সুতরাং এখানে সরবরাহ এবং চাহিদা ঠিক থাকবে কিন্তু যদি সেখানে কোনো অপচেষ্টা করা হয় ব্যবসায়ীদের পক্ষ থেকে এরকম কোনো আমি মনে করি সেই জায়গায় সেই জায়গায় চিহ্নিত করে ব্যবসায়ী এবং ব্যবসায়ীর সাথে আরও সহযোগী যারা থাকবে আমি মনে করি সবাইকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ব্যবস্থা করতে হবে সেই জায়গায় এক কথা টাকা হ্যাঁ এইটা আরেকটা আরেকটা হলো যে আপনার এটা হলো স্বল্প মেয়াদি এই যে বাজার ব্যবস্থাপনা নিয়ে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়কে কিন্তু তিন ধাপে কাজটা করতে হবে স্বল্প মেয়াদি মধ্যম মেয়াদি এবং দীর্ঘ মেয়াদি এটা যদি না করা হয়েছে আমি আপনারা যেরকম খোঁজ খবর নেন আমরা বাজারে একদম নিম্ন থেকে উত্তরটা চাচ্ছি দয়া করে দেন আমি মনে করি আসলে কিন্তু সবাই তার ক্রয়ের মধ্যে আছে হ্যাঁ আপনি বলেছেন যে ক্রয় ক্ষমতার মধ্যে আছে কিনা দেখেন ইনকাম যে পরিমাণ বেড়েছে মানুষের মানে বেড়ে একটা জায়গায় এসেছিল সেখানে কিন্তু আগে আমরা কি করতাম আগে 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 প্রথম আগে প্রথমে যারা আয় রোজগার করত চাকরিজীবী থেকে শুরু করে মোটে মজুর পর্যন্ত তাদের প্রধান খরচ ছিল খাদ্য খরচ এখন সেটা একসময় এসে দশ থেকে পনেরো পার্সেন্টে নেমে এসেছিল বিশ পার্সেন্টের মধ্যে এখন সেটা হয়তো বেড়ে গিয়ে চল্লিশ পার্সেন্টে গিয়েছে তার একটা প্রশ্ন কিন্তু সঠিক জবাব টাচকে অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে চাই আপনি নির্ম আলোচনা যদি বলেন আমাদের সাধারণ ক্রেতারা জনগণরা মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্তরা তারা কি সুস্থিত আছে কিনা আপনি ইনফ্লেশনের কথা বলেছেন আপনি বিশ্ব বাণিজ্যের কথা বলেছেন আপনি ট্যাক্সের কথা বলেছেন কিন্তু জনগণের আয় উপার্জন সেই অনুযায়ী বেড়েছে কিনা আপনি কিভাবে দেখবেন সেটা আজকে থেকে বিশ বছর আগে বা পনেরো বছর আগে মানুষের যে আয় ছিল তখন এখন তার চেয়ে অনেক বেশি হয়েছে এটাও পণ্যমূল্য বৃদ্ধির চেয়ে করোনার আগ পর্যন্ত এমনকি করোনার সময় পর্যন্ত মূল্য বৃদ্ধির চেয়ে আয় বৃদ্ধি বেশি হয়েছে আচ্ছা তার পরবর্তী সময়ে সার্বিক আয় বেড়েছে বেতনভোগী আপনার এখন মধ্যম শ্রেণী এবং নিম্ন শ্রেণীর যারা বেতন তাদের কিন্তু আয়টা যে জায়গায় রয়ে গেছে গত গত দেড় দুই বছর ব্যয় বেড়েছে আয় কমেছে অথবা করোনার সময় শুরু হওয়ার পর থেকে পরবর্তী সময় কিছু লোকের হয়তো কিন্তু কয়েক কোটি মানুষের আয় অনেক বেড়েছে যে জন্য আয় বৈষম্য বেড়েছে আয় বৈষম্য বেড়েছে আয় বৈষম্যকে অ্যাড্রেস করতে হবে এবং সাধারণ মানুষ নিম্নবিত্ত নিম্ন মধ্যবিত্ত মানুষ এবং মধ্যবিত্তেরও একটা কিছু পর্যন্ত এদের যাতে আয় রোজগার বাড়ে সেদিকে খেয়াল রাখে সেদিকে নজর দিতে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই প্রিয় দর্শক যেটি হচ্ছে যে আমাদের আয় বৈষম্যের প্রসঙ্গ প্রসঙ্গে এসেছে এবং মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত যাতে আয় বাড়ে সেদিকে আমাদের নজরদারি করতে হবে আমাদের সম্মান অতিথি জনাব গোলাম রহমান জনাব মোহাম্মদ আমিন হালাল প্রত্যাশা করছেন যে বর্তমানে আমাদের যে বাণিজ্য প্রতিমন্ত্রী জনাব আসল ইসলাম টিটু এবং তার নেতৃত্বে সমস্ত মন্ত্রণালয় যেভাবে চলছে দ্রব্যমূল্যকে স্থিতিশীল রেখে জনগণকে স্বস্তি দেবার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা সরকারের পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তবে এখন দেখবার বিষয় যে এ রমজানটা আমাদের ভোক্তারা কিভাবে তারা দ্রব্য মূল্যকে স্বস্তির সহকারে তারা কিনতে পারে কিনা সেটি আমরা জেনে পরবর্তী আলোচনায় আবারও আমাদের দুজন অতিথি এই অতিথি হোক অথবা অন্য কোনো অতিথি হোক সে আলোচনা আবার আপনার সাথে ফিরে আসবো ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা ভালো থাকবেন প্রিয় দর্শক আপনাদেরকে আমাদের আগামীকালকের আবারও দ্রব্য মূল্য নিয়ে আমরা আলোচনা করবো সে আলোচনায় আমাদেরকে থাকবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে আজকের মতো ইস্পানি মির্জাপুর শুভরাত্রির অনুষ্ঠান এখানে শেষ করছে আপনারা ভালো থাকবেন সবাই মিলে ভীষণ ভালো থাকবেন